എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ഡ്രീം ചേഴ്സേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ജോഗ്രഫിയുടെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണിത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഓസോൺ പാളിയെക്കുറിച്ചും മോണ്ട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോളിനെ കുറിച്ചുമാണ് പി എസ് സിയുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്ന ദോഷകരമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ തടയുക എന്നതാണ് ഓസോൺ പാളിയുടെ പ്രധാന ദൗത്യം എന്തൊക്കെയാണ് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദോഷവശങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം ആഹാര ശൃംഖലയുടെ തകർച്ച കൃഷിനാശം സസ്യവളർച്ച മുരടിക്കൽ അകാല വാർദ്ധക്യം അന്ധത അല്ലെങ്കിൽ തിമിരം തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസർ ഇങ്ങനെയുള്ള വിനാശകരമായ അൾട്രാവയല രശ്മികൾ ഭൂമിയിലെത്തുന്നത് തടയാൻ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു കുട പോലെയാണ് ഓസോൺ പാളി നിൽക്കുന്നത് ഫോമോപരി തലത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെയാണ് ഓസോൺ വാതകം ഒരു പാളി പോലെ കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ഭാഗമാണ് ഓസോൺ പാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓസോൺ പാളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് ഓസോൺ പാളി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരം വരെ നമുക്കിത് കാണാം ഓസോൺ വാതകം കണ്ടെത്തിയത് സി എഫ് ഷോൺ ബെയിലാണ് ഓസോൺ വാതകം കണ്ടെത്തിയത് സി എഫ് ഷോൺ ബെയിൽ എന്നാൽ ഓസോൺ പാളി കണ്ടെത്തിയത് ചാൾസ് ഫാബ്രിയും ഹെൻറി ബസണും ചേർന്നാണ് ഓസോൺ പാളി കണ്ടെത്തിയത് ചാൾസ് ഫാബ്രിയും ഹെൻറി ബസണും ഓസോണിൻ്റെ നിറം ഇളം നീല നിറം ഇളം നീല അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ആകിരണം ചെയ്ത് ഓസോണീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഓസോൺ പാളി ഉണ്ടാകുന്നത് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ ആകിരണം ചെയ്ത് ഓസോണീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഓസോൺ ഉണ്ടാകുന്നു ഓസോൺ പാളിയുടെ കനം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് ഓസോൺ പാളിയുടെ കനം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റാണ് ഡോപ്സൺ യൂണിറ്റ് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു ഓസോൺ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ചേർന്ന് ഒരു ഓസോൺ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ ഓസോൺ തന്മാത്ര ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓസോണിൻ്റെ രൂപീകരണം ഓസോണിൻ്റെ രൂപീകരണം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓസോണീകരണം എന്നാണ് ഓസോണിൻ്റെ രൂപീകരണം ഓസോണീകരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഓസോണീകരണ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സാധാരണ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ വിഘടിച്ച് ഏക ആറ്റോമിക ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളായി മാറുന്നു അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഈ ഏക ആറ്റോമിക ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകൾ സാധാരണ ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളുമായി ചേർന്ന് മൂന്ന് ആറ്റങ്ങളുള്ള ഓസോൺ തന്മാത്രകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് ഓസോണീകരണം ഓസോൺ ശോഷണം അഥവാ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ ഓസോൺ പാളിക്കുണ്ടാകുന്ന ശോഷണത്തെ ഓസോൺ സുഷിരം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓസോൺ പാളിക്കുണ്ടാകുന്ന ശോഷണത്തെ ഓസോൺ സുഷിരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു റെഫ്രിജറേറ്ററുകൾ എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ വിവിധ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റുകൾ അഗ്നിശമന വാതകങ്ങൾ എന്നിവയിലുള്ള ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണുകൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹാലജൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഓസോൺ സുഷിരത്തിന് കാരണം ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹാലജനുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓസോൺ സുഷിരത്തിന് കാരണം ഈ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് കാലം തങ്ങി നിൽക്കുകയും ഓസോൺ സുഷിരത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ക്ലോറോ ഫ്ലൂറോ കാർബണിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ക്ലോറിനാണ് ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണം ഒരു ക്ലോറിൻ ആറ്റത്തിന് ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഓസോൺ തന്മാത്രകളെ വിഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഓസോൺ പാളിയിലെ സുഷിരം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് അൻ്റാർട്ടിക്കയിലെ ഹാലി ബേലാണ് ഓസോൺ പാളിയിലെ സുഷിരം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് അൻ്റാർട്ടിക്കയിലെ ഹാലി ബെയിലാണ് ഓസോൺ ശോഷണത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നിരോധിക്കുന്നതിനായുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടിയാണ് മോൺട്രിയൽ പ്രോട്ടോകോൾ കാനഡയിലാണ് മോൺട്രിയൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിനാണ് ഇത് ഒപ്പുവച്ചത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറാണ് ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് യു എൻ ഇ പി ആണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനാറിനെ ഓസോൺ ദിനമായി ആചരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ജോഗ്രഫിയുടെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടേഴ്സ്